Se você quer entender a Bíblia e conhecer a história de Abraão, é simplesmente essencial, meu irmão. E digo mais, a história desse homem que se passou em mais ou menos 1800 a.C. influencia o mundo até hoje. Vem comigo que eu te conto tudo. Fala, meu povo! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você não me conhece, eu sou a Isabela e tô aqui pra gente aprender a Bíblia junto passo a passo. Eu comecei a ler minha Bíblia do zero e tô montando uma playlist aqui no canal com vídeos que saem toda segunda-feira dessa minha leitura da Bíblia. Então, então o plano é que tenha vídeos resumindo toda a Bíblia aqui ao longo do tempo. E esses vídeos fazem parte de um projeto que é o nosso plano de leitura da Bíblia, que já tem gente acompanhando junto comigo. Eu vou deixar um vídeo aqui na descrição, você vai nesse vídeo que você vai entender tudo sobre esse plano, mas você pode baixar o mesmo plano que eu tô fazendo e ir lendo o plano enquanto você assiste essa playlist que a gente tá construindo aqui. Esse vídeo era pra ter saído na segunda-feira, mas os íntimos aí que estão ligados na aba comunidade, que inclusive você precisa ficar ligado nessa aba, que é lá que eu falo várias coisas bem legais e avisos importantes pra vocês, já sabem que deu um ruim no editor de vídeo, que eu perdi o vídeo que eu já tinha gravado, então tô gravando de novo aqui pra vocês, mas o plano é que esses vídeos relacionados ao resumo aí da Bíblia saiam toda segunda-feira e toda sexta-feira a gente tenha algum vídeo sobre outro assunto relacionado à Bíblia, sobre dúvida de vocês e outras reflexões. Então onde que a gente parou nos outros vídeos? Tivemos vídeo de Gênesis 1, criação da humanidade, criação do mundo. Tivemos vídeo sobre a história dramática do pecado que entrou no mundo e todas as tretas que aconteceram depois. Caim e Abel, aquela confusão que um matou o outro. Depois disso a gente viu a história do dilúvio, a arca de Noé, aquela coisa toda. E agora chegamos nesse homem importantíssimo na história da Bíblia que é Abraão. No vídeo de hoje a gente vai relembrar um resumão da história dele e depois eu vou passar para vocês sete dias destaques importantes da história dele que vão te ajudar a entender a Bíblia até o final. E como que Abraão aparece na história da Bíblia? No dilúvio a gente conheceu Noé e Noé teve alguns filhos, um deles foi Sem e da descendência de Sem veio Abraão. Eu fiz até essa genealogia para colar na minha Bíblia para ficar bem claro para mim de onde que ele saiu. Inclusive vai sair vídeo aqui no canal em breve mostrando três táticas que agora eu estou usando para tornar o estudo das genealogias na Bíblia mais legal. Então já se inscreve se não está inscrito para você não perder esse vídeo. E em que se resume a história dele? Abraão estava lá vivendo a vida dele normal, de boa, fazendo as coisinhas dele, vivendo ali com a família dele, pá. E Deus simplesmente aparece para ele e faz uma promessa famosíssima, que é super importante para você entender basicamente a Bíblia inteira. Vamos pegar a Bíblia aqui para ler essa promessa. Gênesis 12. Vocês viram que agora tem um prateleirinho para colocar os livros principais? As coisas estão evoluindo nesse canal, galera. Em Gênesis 12 a gente lê o seguinte. Então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes, e da casa de seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Essa promessa de Deus foi cumprida. De Abraão veio um grande povo chamado povo de Israel. E o Velho Testamento da Bíblia todo é contando justamente a história desse povo, a trajetória dele, as aventuras que esse povo viveu junto com Deus. E do povo de Israel vieram quem? Os judeus. E dos judeus veio quem? Veio quem, meu povo? Jesus! Isso mesmo, nosso querido Jesus veio dos judeus e depois de Jesus esse evangelho maravilhoso se espalhou por todo o mundo e hoje eu e você estamos aqui compartilhando essa fé então essa promessa de Abraão já foi cumprida basicamente essa é a história da Bíblia galera eu tenho até um resumão sobre isso na minha Bíblia vou mostrar para vocês eu já até cheguei a mostrar isso aqui no tour pela minha Bíblia se você ainda não viu esse vídeo vou deixar nos links aqui para você ver depois mas basicamente a história da Bíblia é como se fosse dois funis mesmo ela começa com a história geral da humanidade vai se fechando foca em uma parte da humanidade que seria o povo de Israel do povo de Israel vem os judeus e aí chegamos em Jesus daqui para baixo a gente tem o novo testamento que é onde o funil de cabeça para baixo vai se abrindo e o novo testamento vai nos contando o efeito da vinda de Jesus Jesus e depois a história dele que vai se espalhando por toda a humanidade de novo e termina com Jesus voltando e restaurando toda a humanidade. E a história é a seguinte, Abraão aceita esse chamado de Deus 
sai do meio dos parentes dele e vai andando aonde Deus manda ele ir. De repente ele passa por uma terra chamada Canaã e aí vem uma outra promessa de Deus falando que aquela terra seria dele e dos descendentes dele, daquele grande povo que a gente já sabe hoje que é o povo de Israel. Aí se você lembra daquela história de Moisés que abriu o Mar Vermelho, a galera passou no meio, que tem muito filme, muita novela sobre isso por aí, você vai se lembrar que esse povo está saindo em direção ao quê? A terra prometida, que é qual? Essa. Tá vendo aí como é que eu tô te provando que é essencial saber a história de Abraão? Nesses capítulos também, a gente tem uma profecia que Deus dá ali pra Abraão falando com ele, olha, é o seguinte, esse povo aí que vai vir de você vai passar muitos anos em escravidão, mas depois eu vou livrar vocês e vocês vão sair de lá com muitos bens. E isso é exatamente o que aconteceu ali quando o povo tava saindo do Egito, passando pelo Mar Vermelho, que a gente vai ver mais pra frente lá em Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia. Aí, beleza, Deus deu essas promessas pra Abraão, mas tem um pequeno detalhe, um pequeno probleminha, assim, bem grande, que era que o Abraão, no momento que Deus deu essa promessa, tinha 75 anos, e ele não tinha nenhum filho. Aí, como é que faz, né? Como é que sai disso? Sem filho pra ser pai de um monte de gente, com 75 anos. Mas Abraão confiou em Deus e continuou caminhando. Mas durante toda a sua trajetória, sua caminhada, ele questionava a Deus, falava, Deus, tá passando o tempo, já tô com 80, 82. Chegou nos 85, a mulher dele já falou assim, olha aqui, meu anjo, passou 10 anos já, entendeu? Eu já tô velha, tu também tá, e nada aconteceu. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou te dar minha serva, e você vai ter um filho com ela, e através desse filho, a gente vai construir, assim, essa grande nação que Deus prometeu. Que aí a gente vai dar uma ajuda aí pra Deus para Deus cumprir a promessa dele, né? Aquela famosa ajudinha para Deus que a gente quer dar às vezes. Mas essa ajudinha a gente sabe que dá o quê? Dá ruim. Eu sei que tu já tentou ajudar a Deus e deu ruim. Eu também já fiz isso. Tamo junto. A serva de Sara, chamada H, ficou grávida. Só que aí, Sara já ficou aqui, incomodada, né? As duas começaram a brigar. A Gara até fugiu grávida lá. E o anjo do Senhor foi atrás dela e falou assim, não, não, fica tranquila, vou cuidar de você também. Ó, oh, o nome do seu filho vai ser Ismael. Pode deixar comigo que eu vou cuidar de você. Volta lá pra casa de Abraão que eu vou cuidar de tudo. Só que Deus deixou bem claro pra Abraão, olha, se fizeram esse esquema aí, eu vou cuidar de Agar, vou cuidar de Ismael, porque os dois não têm culpa disso que vocês fizeram. Mas eu já tinha prometido um filho pra você e sua esposa Sara. Se eu fosse Deus, eu falava, aquieta seu facho aí, relaxa, deixa comigo. Se fosse Deus, eu ia falar assim. Mas Deus é mais paciente, né? Ele falou com todo amor, carinho, não. Fique tranquilo, você é pai de, várias, de uma grande nação. E sempre nesses capítulos a gente vai vendo Deus repetindo essa promessa. E aí, quando Abraão estava ali com seus 99 anos, essa promessa foi atendida. Sara ficou grávida, mesmo estando lá com seus 89, 90 anos, e deu à luz a Isaac. Depois que Isaac nasceu, teve uma outra treta ali entre Sara e Agar, e o filho de Agar, que é Ismael, e eles acabaram expulsando Agar e Ismael ali do meio, mas a Bíblia registra que Deus foi lá atrás deles e falaram, vou cuidar de vocês, Ismael também vai ser um grande povo, e Deus continuou cuidando deles mesmo, eles tendo sido expulsos ali da presença de Abraão e Sara. Nessa parte de Abraão e Sara já velhinhos, é legal a gente ler na Bíblia, quando Deus ia falar com eles, eles começavam a rir, tipo assim, né, com respeito, mas ria pensando assim, como é que eu vou ter filho? Já deu a hora, não, não tem tempo mais. E Deus falava assim, não ri, não ri, que nada é impossível para mim. E Deus foi lá e cumpriu o menino, olha só. Para ficar tudo mais fácil de entender, enquanto eu li a história, eu fui fazendo essa linha do tempo de Abraão aqui. E fui anotando a idade que ele tinha quando as coisas foram acontecendo. Aos 75 ele saiu da sua terra, aos 86 teve Ismael, aos 99 Deus reforça a promessa para ele de que o filho dele seria com Sara. Aos 100 nasce Isaac, Sara morre quando ele tem 137 e ele morre com 175 anos. Depois disso, a Bíblia continua contando que Isaac cresceu e foi crescendo a família e tal, e virou o povo de Israel. Agora vamos para os pontos importantes para a gente destacar nessa história. O primeiro a gente já falou que é aquela promessa de Deus importantíssima para todo o contexto da Bíblia que está em Gênesis 12. O segundo ponto a gente já comentou também que é aquela profecia sobre o povo passar 400 anos. Alguns estudiosos dizem que não são na verdade 400, mas a gente pode falar disso em outro vídeo. Mas essa promessa também se cumpriu, eles ficaram escravos no Egito depois 
depois saíram e a Bíblia mostra também essa história. O terceiro ponto importante para você saber, que gera muito incômodo na gente, é essa questão de H ter sido entregue a Abraão para ter um filho, e aí Abraão teve duas esposas ali, depois eles expulsaram H e a gente na nossa cultura, eu com uma boa mineira, ia olhar e falar, uai, o que, que é isso? O que, que esse trem está acontecendo? Mas eu vou te explicar, existia ali na época algumas leis que permitiam isso. Você pode pesquisar aí um código de Hammurabi, que é um achado arqueológico que hoje está no Museu do Louvre, e ele explica exatamente essa cultura que eles tinham de que se a primeira esposa não pudesse ter filhos, ela daria sua serva para o seu marido e aquele filho seria dele. Existia uma lei ali também no século 18 antes de Cristo, no contexto ali de Abraão. Então várias dessas coisas que eles fizeram de errado, que a gente não consegue entender, a gente entende hoje através da arqueologia que era uma lei ali da sociedade, da época que eles viviam. Eu vou deixar aqui escrito para vocês o nome desses códigos que vocês podem pesquisar, isso encontra facilmente aí no Google o que que estava escrito nesses códigos e vocês vão ver como é grande a semelhança do que está escrito nos códigos com o que aconteceu na história de Abraão. E eu quis destacar isso porque muitas vezes a gente vai ver culturas sendo descritas na Bíblia, mas o fato delas estarem sendo descritas não significa que Deus apoiava essas culturas. É tanto que a todo momento Deus deixa claro que o filho que Deus prometeu era de Sara, que era esposa de Abraão. E a Bíblia mostra claramente as consequências dessas ações erradas dele. Mesmo que eles estivessem fazendo tudo de acordo com as leis e culturas da época. E isso se repete várias vezes durante a Bíblia. Então quando você vê alguém na Bíblia fazendo alguma coisa de errado, não se desespere! Calma! Relaxa um pouco, respira fundo, conta comigo até 10 e procure entender qual que é o contexto daquilo ali. E se você tiver paciência de continuar lendo, você sempre vai perceber que a descrição dessas ações erradas dessas pessoas sempre é acompanhada pelas consequências dessas ações erradas, justamente para mostrar para a gente o que não fazer. E o quarto ponto interessante é a gente vendo Deus sempre correndo atrás de Agar e Ismael e prometendo para eles que ele ia cuidar deles. Agar e Ismael estavam dentro dessa cultura e não tiveram culpa alguma do que aconteceu. E Deus com todo o seu amor foi atrás deles e prometeu cuidar deles apesar dos erros de Sara e Abraão. E a promessa de Deus para Agar de que do filho dela também viria uma descendência grande foi cumprida e tá aí no mundo até hoje. A gente não pode generalizar porque já passaram muitos e muitos anos, muitos séculos aí mas muitos árabes são da descendência de Ismael. Inclusive a religião dos muçulmanos acredita que o filho da promessa, na verdade, era Ismael, filho de Agar. Então a gente tem aí uma influência de Ismael até hoje no mundo. Quinto destaque é o fato de Deus ter mudado o nome de Abraão e Sara. Quando você começa a ler a história de Abraão, ele chama Abrão. E Sara, Sara mesmo. Mas num dos momentos que Deus está ali reforçando a promessa para Abraão, ele muda o nome de Abrão para Abraão que significa pai de um grande povo, pai de uma grande nação. E Sara pode significar assim, princesa. E Deus muda o nome dela para Sarai. E esse hino hebraico seria meu, então fica uma coisa tipo minha princesa. Olha que interessante essa promessa de Deus embutida ali no próprio nome deles. O sexto destaque é que no final da história deles, Deus faz uma prova com Abraão. Ele pede para Abraão sacrificar o seu único filho, Isaac, em um altar. Abraão e Isaac obedecem a isso, mas quando ele está prestes a fazer o sacrifício, o anjo do Senhor fala com ele para parar e diz que agora ele sabe que ele é fiel a Deus e que ele é capaz de entregar tudo por Deus, mesmo a sua maior preciosidade, que era seu único filho. E a gente tem o sétimo e último destaque que eu queria falar para vocês aqui no vídeo. Algumas vezes na Bíblia você vai ver anjo do Senhor escrito com a letra maiúscula, assim como aconteceu nesse caso, quando o anjo gritou para Abraão parar o sacrifício, e também quando o anjo foi atrás de Agar prometer que cuidaria deles. Quando é anjo do Senhor com a letra maiúscula, significa que é o próprio Deus falando com eles. Deus ali em forma desse anjo do Senhor. E vai continuar se repetindo isso muitas vezes na Bíblia. Então eu já estou falando para você de ficar ligado. Dá para você ver essa diferença também que quando o anjo do Senhor fala e a pessoa adora a esse anjo, o anjo deixa que ela adore, 
é porque é Deus. Agora, se um anjo falar, não, levanta, você tem que adorar só a Deus, aí é um anjo normal mesmo que Deus enviou. Esse foi o resumo da história de Abraão. Espero muito que vocês tenham gostado, que tenha te ajudado a clarear mais ainda as ideias sobre essa leitura da Bíblia. Então é isso, até a próxima segunda ou até o próximo vídeo da playlist com a nossa continuação do resumo da Bíblia toda. Tchau, povo, e até o próximo vídeo. Thank you.